Hello， 大家晚上好，这里是阿润才跟你一起读这一本《护身画集精选》三十三篇哦。今天是第七讲的。好，今天的插图呢是第十二个。好，我们来看一看，是一个妇人呢，手上拿着一张就是一个手巾这样子的东西，上面呢就还有一只春蚕哦。好，那我们来看一看这个原文吧。好，题目呢是《一方失罗经》，百千百春蚕命，隐居到隔绝尘寰的地方，更厌恶人间平凡的沙野。自己将偶丝织成的衣裳，穿在身上一样感觉柔适，同时也赦免了那些春蚕，可怜他们一一皆是生命。好，这个其实是提醒我们呢。其实我们日常生活中很多东西，都是用小小动物的生命做成的、换取的。就像是啊，这一种比较高贵的这一个丝绸呢，其实呢，这一个丝呢，就是从这一个春蚕的这一个茧抽取出来的。所以呢，每一片的丝绸这一个布料呢，其实都会。用到成千上万的这一些春蚕，对，在提取的时候，这一些春蚕就免不了都一一丧失了生命。所以呢，我觉得呢，大家如果在有选择的情况下呢，应该也尽量避免用这一些会伤害生命的这一些物品。嗯，这是给大家一个建议。好，我们再看第十。三篇的这一个插画叫退化，好，退化里面呢就是有两只毛毛虫跟两只蝴蝶，好，原文怎么说呢？春春蠢蠢毛虫丑，娇儿莫杀伤，春来画彩蝶，点缀好风光。好，这也是说呢，这些小小的这些生命呢，就像是这一个毛虫，其实真的也没必要把它杀害，对吗？虽然讲它弄到身上呢，可能会有很多瘙痒啊，还是敏感的这些问题，但是如果你不去招惹它，它又怎么会惹上你呢？所以呢，平时应该多爱惜这些小生命。而且，当这些小毛毛虫变成蝴蝶的时候，也会为我们的这一个环境增添好风光，不是吗？好，今天的这个分享就到这里哦，拜拜。